Syrah und Blau beispielsweise, so wie unser Senderprojekt hier bei der, bei der Show, die wir jetzt hier äh, täglich auf der Messe fahren. Insofern äh, gibt es da viele neue Funktionen im professionellen Bereich. Und äh, ich gebe geb jetzt mal an William Banner und wir schauen. Thanks. So what I'm going to be showing you is really just very, very briefly touching on about five aspects of beyond. And when I say brief, if it takes 15 minutes, I won't be surprised. My goal is to really get through this as quickly as possible because we have four workstations set up in the back so that after, you know, Justin has shown you Quick Show, I'm going to touch on some things on beyond. And then if you have any questions or any additional, um, we, we can really drill down on more of the details in any one of these workstations. And we have multiple colleagues from Pangolin here where we can all gather around and get everyone's uh, questions answered. So the very first thing that, I'm, that I want to mention here is that um, the, this computer here, and, Justin's Macintosh computer had been running at our trade show booth for the past two days. We were asked to come here and in 15 minutes connect to the video, connect to the lasers, and, and get this stuff set up. Okay? And so another, what I'm trying to say is that you can get stuff set up very quickly. And I'm going to show you a little bit about setting up the laser projectors, getting them configured just really quickly. Um, and then we'll go in into to some of the other stuff. So, um, okay. Muss ich ein bisschen übersetzen, sonst komme ich nicht mehr hinterher. Das kann ich mir nicht mehr sagen. Also grundsätzlich äh, wollen wir jetzt mal auf die Beyond das Ganze ganz, ganz schnell machen. Warum? Weil es sehr, sehr einfach ist. Es baut jetzt alles auf die Quickshow auf. Was wir jetzt generell machen werden, wir werden jetzt mal die Scanner-Einstellungen anschauen, das heißt die Zoneneinstellung, die Zonierung, die ist hier noch ein bisschen detaillierter möglich. Wir können jetzt hier die Regie tun. Wir werden das jetzt vergleichsweise schnell durchlaufen. Sie werden sehen, Sie werden alles mitbekommen, Sie werden alles Wichtige aufnehmen können. Wir wollen dann aber schauen, dass Sie wirklich auch an den Geräten arbeiten können. Das heißt, wir haben jetzt hier drei Stationen aufgebaut, wir werden vielleicht auch vier Stationen machen, an denen wir hier oben kleinere Geräte montiert haben und unten dann PCs haben, sodass Sie selbst an den Geräten arbeiten können, die Software ausprobieren können und die Fragen stellen können. Wir haben hier verschiedene Kollegen von Pangolin, äh, mehrere Kollegen da, die werden Sie auch direkt beraten können, direkt an den Stationen und wo Sie auch dann die Fragen stellen können und äh, so sicherlich sehr aufschlussreich werden. Okay, so I'm going to go here to Settings and then Projector Settings. And the hardware that we have connected to Beyond will show up in this drop-down list box here. I have two FB3s connected to the computer and we can see both of them here in this list box. I'm going to select Projector number one. We have a bunch of test patterns built into the software, just like QuickShow has. We have a slider on the right, which allows us to control the brightness of these test patterns. So what I'm going to do is I'm going to turn it pretty far down and grab this projection size and positioner here and move it pretty far up. And, and the idea is, is that this computer has never seen these lasers before in its entire life. And the last thing we want to do is turn on the lasers and spray it all over people. So, so I've turned down the brightness, I'm moving it way out, and I'll say, show it now. We'll watch, and yes, we see the laser, it's way up there. And so now I can kind of start safely bringing this down into an area where we can start working with it. And the brightness is way down, so... So even if it accidentally went somewhere we'd rather it not have gone, it's not going to really hurt us too bad. Um, we'll move that over there. And you'll notice that it's all kind of mangled and it's shaping stuff. And we'll get to shaping it up in a second. The main point we're working on right now is just to kind of get it in roughly in the area that we're going to be working with. And we'll shape this thing up in a little while. So, wir gehen jetzt mal zusätzlich hier grundsätzlich mal in die, die Projektoreneinstellung. Wir haben vorher gesehen, die Quickshow war das Ganze relativ einfach gehalten. Wir haben hier deutlich mehr Möglichkeiten, das Ganze einzustellen. Wir haben jetzt schon gesehen, äh, hier gibt es mehrere Interfaces an dem System. Äh, 
Was man hier sieht, wir haben jetzt hier zwei Ausgabeboxen. Die FB3, von der äh, William Werner gesprochen hat, das sind diese Interfaces, eigentlich Flashback 3 genannt, das ist eine halt Ausgabeinterface. Das heißt, wir haben hier zwei Ausgabeinterfaces, die angeschlossen sind. Wir können jetzt für jedes Ausgabeinterface dann die einzelnen Positionen festlegen. Man hat jetzt hier schon gesehen, äh, wir haben hier die Möglichkeit, das ist ein bisschen schlecht äh, sichtbar wahrscheinlich, weil es sehr dunkel gehalten ist. Äh, wir haben die Möglichkeit hier diese, diese Zone einzugrenzen, in der der Laser projiziert. Das haben wir jetzt hier gemacht, indem wir die Leistung stark reduziert haben und dann in großen extrem versucht haben, einfach den Laser zu positionieren und zu schauen, wo müssen wir hingehen. Grundsätzlich sind die Laser sehr leistungsstark, deshalb müssen wir einfach die Leistung runternehmen, um da niemanden zu gefährden an der Stelle. Alright, so I've got projector number one kind of configured, like I say, kind of in the rough area I want. This is turned way down in brightness, as you can see. You can see how much brighter it gets when I start turning it up. So that's fine. So I'll, I'll move on to projector number two when I do that. It will automatically stop the output. So I can't accidentally blast lasers into the audience. It's turned it off automatically from here. We repeat the same thing, turn way down. So we'll just need one computer up in the air, two computers, and then three more computers, and I've got my MacBook, we've got bills, and, and we just need one more laptop, one more laptop. Oh, maybe it's a little bit too dark. Is it, we have a laser? Yeah, it's there. Yeah, it's just way up there. All right, and so, um, I can convert that as well. It was just so rushed. Right, so rushed. How was the, uh, yeah. how was like it? Like I said, just the whole point is just to kind of get it yeah. roughly yeah. in some kind of an area where yeah, it's this uh, we can work with it. We can, not, not that good. Uh, we can uh, shape it up here in a second when we start working with okay. something we call the zones. But yeah, quick shot. that'll get them kind of roughly in the place. Uh, yeah. Ja, wir haben jetzt hier auch das zweite Interface angezogen, um den zweiten Laser einzustellen. Wir haben hier auch das, das gleiche System auf der anderen Seite. Wir sind genau gleich vorgegangen, haben, das, haben die, die Zone sehr weit nach oben gefahren, haben die Leistung reduziert, um einfach hier sicher zu sein. Und haben jetzt hier festgelegt, in welchem Projektionsbereich wir arbeiten wollen. Zusätzlich haben wir jetzt hier noch diese extra Optionen genutzt, nämlich die Invertierung. Wir können hier softwareseitig die X-Achse invertieren oder die Y-Achse. Bei vielen von unseren Lasern geht es auch direkt an der Hardware. Das heißt, da kann man dann auch schon vorher das Hardware-seitig einstellen. Da muss man es über Software nicht tun. Das ist manchmal einfach angenehmer. Grundsätzlich hier möglich. Man kann eben auch die Y-Achse, also das Bild auf den Kopf stellen. Das ist hier ebenfalls möglich. Alright, so here's projector number two. Here's projector number one. So I've kind of got a left and right arrangement. And now that I've kind of set this up, one of the things I can do is I can show this test pattern, get the scan speed set where I would want it to be. Since, since we're kind of an odd projection angle, this test pattern is not really going to look correct. Let's see if this one's going to look better. Yes, it is. And so we can speed up the scan rate, and we can see that the scanners can go something around that fast, and we'll shift the color to make the build attach pattern look correctly. That's on projector number one. We will repeat the process for projector number two. Something around there. And so, you know, we can really get in here and fine tune the colors. Beyond has a very advanced color system, so for each laser projector, what I can do is come in here with a special color test pattern and, and go into our advanced color mode and adjust the curves of each color channel and, and, and do all kinds of fun stuff with this to, 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 to really get it tweaked in if we wanted to do that. But, um, but for now, I just think we'll just go into a simple color mode like this. The simple stuff really works pretty well, and uh, it's not too bad right there. Uh, on projector number two, let's see. Okay, so you know you can just kind of quickly get somewhere, or if we want to spend some time, we can go into this advanced color mode and, and really get each laser dialed in.
ja, nachdem wir jetzt vorher die Position festgelegt haben, ist es natürlich auch wichtig, dass wir einfach den Laser so ein bisschen einstellen, dass wir das Maximum rausholen. Für uns ist ja wichtig, dass wir eine schöne Projektion bekommen, eine klare Projektion. Insofern ist es wichtig, dass wir die Scanrate entsprechend einstellen. Und äh, es gibt jetzt hier verschiedene Testbilder, die hier eingespeichert sind. Wir wollen jetzt einfach mal schauen, welches für uns geeignet ist. Am besten ist hier dieses illa test pattern äh, weil es uns einfach hier verschiedene Möglichkeiten gibt. Äh, man sieht es jetzt schon, es ist hier rechteckig, das heißt, wir haben jetzt hier verschiedene Ecken wieder betrachten können. Wir haben hier auch ähm, verschiedene Punkte. Wir haben einen Kreis in der Mitte, das sind die relevanten Faktoren, die wir eben jetzt bei unserer Einstellung von der Scanrate wichtig beachten müssen, sodass wir auch keine Auswandlungen haben. Dass wir können mit der Scanrate entsprechend hochgehen, wie wir hier äh, Veränderungen sehen, die einfach nicht schön sind. Äh, es gibt auch noch ein paar andere Kriterien, da werde ich jetzt nicht genau darauf eingehen, aber grundsätzlich, sobald es hier hässlich wird, äh, ist es auf alle Fälle zu hoch. Wir versuchen aber jetzt hier bei diesem Gerät, das hat jetzt professionelle Scanner äh, drin, äh, CT-Scanner, die also sehr hohe Leistungen können, dann sind wir jetzt hier mit der Leistung vergleichsweise hochgegangen. Wir können hier verschiedene ähm, color Blanking shift optionen einstellen, das heißt, hier ist die Frage, wie, verhält sich das Farben, wie verhalten sich die Farben in dem Bild, das kann ich hier nochmal modifizieren, sodass ich das Bild wirklich optimal einstellen kann. Bezüglich der Farben habe ich natürlich auch die Möglichkeit, wie jetzt auch in Quickshow vorher schon gesehen, mit den unterschiedlichen Farbvariationen zu arbeiten. Also ob ich jetzt einen einfarbigen Laser habe oder mehrfarbige Laser, auch hier die Frage der Modulation, analog, lineares analog oder eben analog mit einer Kurve. Und ich habe auch noch die Möglichkeit, hier in Advanced-Modus noch weitere detailliertere Einstellungen vorzunehmen in den Farben. Und hier sehen wir das schon, was ich vorher angesprochen habe. Wir haben nicht nur Rot, Grün und Blau, sondern wir haben hier auch noch verschiedene andere Farben, wie zum Beispiel Gelb und Cyan oder äh, Violett, die wir hier auch noch mit einbringen können. Das ist ein wichtiges Thema bei den hochprofessionellen Geräten und äh, ist vielleicht für den einen oder anderen auch relevant, wenn er beispielsweise mal so ein Gerät mietet kann man das hier ganz genau einstellen und dann die Ausgabe entsprechend äh, modifizieren und manipulieren. All right, so now that we've got this just kind of in a rough position where we want, we can go into uh, really shaping this up. What I'm going to do is I'm going to take these two lasers and break them into four zones because some of the stuff I'm going to be demonstrating you, for you today relies on four separate things. As you may know, 10, 20 years ago, to make a bigger laser show, what you would do is get a bigger laser, a more powerful laser. But now, when you uh, create a bigger laser show, it's not really about getting a bigger, more powerful laser. It's really about scale and using a whole bunch of lasers. And so, with Beyond, we can control an unlimited laser, uh, number of lasers, and we can break this, these one or two separate laser projectors into an unlimited number of sub kind of virtual laser projectors. And so that's some of the demonstrations I'm going to give to you today rely on the, the, the idea that we, we're creating scale and we're creating size in our presentations. And, and so if you've got 20 laser projectors, how do you interact with them? How do you control them? So that's one of the things I'm going to be showing you and talking to you about today. Ja, früher war es ja so, die einen oder anderen erinnern sich noch, vor 20 Jahren, wenn man eine größere Laser schon machen wollte, hat man einfach mehr Leistung genommen, den größeren Laser genommen. Heutzutage ist es einfach, das Ganze auch anders zu skalieren. Wir haben mit der Software die Möglichkeit, natürlich viele Laser einzeln anzusteuern und auch zusammen zu kombinieren. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, beispielsweise eine Projektion auf mehrere Laser aufzuteilen. Das heißt, wenn eine Projektion sehr komplex ist, kann ich diese Projektion in beispielsweise zwei, drei oder vier Laser ausgehen lassen und sie trotzdem ruhig erscheinen lassen. Das ist natürlich eine Sache, die ist äh, sehr mächtig und wir haben hier die Möglichkeit mit Beyond sehr, sehr, sehr viele, fast unendlich viele Einzelprojektoren anzusteuern und haben da sehr vielfältige Möglichkeiten. I couldn't have said it better myself. So, uh, to, so, so now that we have our, our lasers kind of in the rough shape we want, we'll go about creating what we call zones and that is taking these bigger projections and, and breaking them into smaller projections. Our projection zone dialog box uh, also has this brightness slider, so what I'm going to do is I'm going to turn this kind of sort of down and I'm go ahead and enable a, a, um, a test pattern and just tune in. Yeah, okay. So um, 
And, and now what we'll go is, it, we'll go ahead and go about just kind of um, shaping this up and, and getting this into the, into the shape that we want. Since I want to do this with four, since I want to eventually wind up with four kind of side-by-side -side zones, I'll go ahead and turn on the test pattern for zone two as well, and we will go about shaping that one up too. So what you see here is the, the, the different zones. You see zone one, two, three, and four now side by side, but it's only two two projectors basically doing it. But what we want to do here is we want to show you how you can how you can scale an image. For example, if you have a very very wide building and you want to write to the to the wall of this building, it's very tricky to do it with one projector because the scan angle is limited and you normally don't have too long scanning distances you can handle. So also the scan rate is limited. So scan angle, scan rate is limited, limited somehow physically. So what we do now is here we, we tweak that and we try to use the full width here with two projectors. So we split up the image to two projectors later on. Hopefully. Alright, so uh, so you see basically what we've done is, again, we, we kind of set up um, our two projectors. Now we're set up, break those two projectors in the four zones. And, um, and part of the reasons why I wanted to show you that is um, uh, a little bit later we'll, we'll get to working with these zones and, and doing things across these zones and so forth. So, um, so like I say, so. So one of the things I wanted to show you was setting up projectors, setting up zones. So another thing I want to show you in terms of a difference between Quick Show and Beyond is that Beyond has a built-in 3D animation and, uh, and, and modeling program built right into it. So you just right-click, just like you do in everything else in Quick Show and Beyond, you right-click on a cue and say you want to create a 3D scene. And so now we have our 3D editor here, and, and this works just like 3D Studio Max or Cinema 4D. I'm just going to click a cube and put it right down in the scene. I'll turn on laser output with any luck. We get our laser output there. And, and like I said, I'm, I'm just really going to 
very quickly go through this and show you in, in, and uh, in, in any greater detail you want to learn about, we'll get into that in the workspaces. Ja, wir haben jetzt hier äh, eine der professionelleren Funktionen gerade aufgemacht, das heißt diese 3D-Funktion, 3D-Modeling. Ähm, das mag jetzt mal sehr professionell und vielleicht auch ein bisschen abgehoben wirken, aber das ist ein sehr einfach zu bedienendes Tool, wie auch in Quickshow ganz einfach. Ich habe meinen mein Pattern, ich mache meinen Rechtsklick, dann kann ich diese Funktion öffnen, dieses 3D-Modeling. Und es funktioniert jetzt ähnlich wie 3D Studio Max oder ähnliche. 3D-Animationsprogramme. Ich kann hier einfach meine Figuren einziehen und die dann zueinander in Redaktion bringen. Ähm, es sieht jetzt hier auf dem, auf dem Screen, sieht es dreidimensional aus, also der, Tool der Laser ist natürlich nicht in der Lage, diese, diese, diese Füllungen entsprechend darzustellen, aber wo, wofür das Tool sehr wichtig ist, ist, wenn ich wirklich mich im dreidimensionalen Raum bewege und Elemente dort darstellen möchte. Das ist eine sehr mächtige Funktion, die vor allem im Profibereich eingesetzt wird, die aber jetzt auch eben für sag ich mal, Einsteiger zugänglich ist, weil es wirklich sehr, sehr einfach zu bedienen ist. With our 3D program, you're working with solid models, and then you tell the software how you want these solid models to be interpreted in the laser. By default, the solid models are interpreted in a kind of an outline form, like this. And so if I move around, in the scene, what you'll see is indeed it looks 3D, although everything is really an outline, especially that sphere, it's all just a circle. So what we can say if we want to, if we really want this to look more 3D-ish, we can tell the software that we want this particular object to be interpreted as its edges, instead of just a round outline. And so now you might notice that we're starting to get in here a little bit of flicker, but that's no problem because what we can do is we can reduce the number of edges in the object so that now we can see that it starts to look like a 3D geometric kind of computer graphics type look. Yeah, it's a question of end dass es nicht ganz einfach ist, so einen Laser dreidimensional darzustellen, nämlich nur mit einer, mit einer Outline, also nur mit der, mit der Umrisslinie. Speziell bei, bei einer Kugel ist das natürlich schwierig, weil ich immer nur den Kreis sehe, egal aus welcher Perspektive ich ihn betrachte. Aber es gibt hier die Möglichkeit, eben über diese Zusatzfunktionen ähm, hier ähm, die einzelnen Elemente dann grafisch anders darzustellen. Ja. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, über die Laserdarstellung eben diese diese ja, tatsächlichen Stufen darzustellen in diesem dreidimensionalen Objekt, das eben auch so eine 3D-Computergrafik. Und ich kann hier auch dann die äh, Anzahl der Linien reduzieren oder erhöhen, je nachdem, wie stark ich die Aufführung des Elements haben möchte. Wir haben auch gerade auch gesehen, dass selbst mit den sehr, sehr schnellen und professionellen Scannern, die wir hier drin haben, natürlich irgendwann Grenzen physikalisch erreicht sind. Das heißt, auch dieses natürlich entsprechend anpassen, dass es beim Laser auch funktioniert. Yes, likewise, what we can do is we can click on the cone here and tell them that we want these contour lines to be placed around the cone, which is another way to give something a 3D look. And just like everything else, we can adjust the number of contour lines that are on there so that we can control the degree of projection and detail that we're putting into there, as well as control the amount of... Uh, you know, the kind of the trade-off with flicker as well. Um, we can make these things any color we want, and in fact, everything about the program can be animated. So I can say that I'm going to start this thing off as this kind of color here, and then as time goes by, change that color to a deeper shade of blue, like this. And then as time goes by, perhaps even change that to um, kind of to red. And so as I move the time slider, what you'll see is that the color of the cube is playing, so changing. If I press play, you'll see that this kind of changing real time here. Ja, wir haben hier natürlich verschiedene Möglichkeiten, auch weitere, sag ich mal, dreidimensionale äh, Betonungen einzufügen, wie wir jetzt hier bei diesem, äh, bei diesem äh, bei dieser Pyramide gesehen haben, bei diesem Kegel. Und äh, jetzt gibt es natürlich hier, wie das bei so einer Animationssoftware nun mal ist, auch eine Timeline. Das heißt, ich habe eine Zeitachse, auf die ich bestimmte Effekte anwenden kann. Und hier haben wir es jetzt gesehen bei der Farbeinstellung. Ich habe je nachdem, an welcher Position ich mich hier befinde in der Timeline, kann ich verschiedene Farben definieren. 
Und entsprechend ja für alle beim Ablauf dieser Timeline die Farben von Das kann man natürlich auch mit anderen Effekten machen. Hier haben wir es jetzt gerade mit der Farbe gesehen. Grundsätzlich ist es aber eben auf die Zeitachse alles möglich. Everything about the program can be animated, including the position of the camera, the position of the objects, and everything, the size, shape of the objects, the deformation of the objects, and so forth. I want to very quickly just sketch a curve in here. This curve eventually going to be serving as the camera path. That curve upward. And here on the camera object, I'm going to add some modifiers to this, which will allow me to control the direction that the camera looks in. The, cone, the camera is always going to be looking at that cone, and that the camera is going to follow our curve. <laughs> Okay, wir kommen jetzt natürlich schon sehr tief ins Detail, aber grundsätzlich haben wir jetzt hier mal gesehen, wir haben jetzt hier einfach eine Linie eingezeichnet und können diese Linie beispielsweise nutzen für unsere Kamerafahrt. Das heißt, wir können hier schauen, aus welcher Perspektive werden denn diese Objekte ange angezeigt und können an anhand dieser Linie entlangfahren mit unserer Kamera und dann so einen, so einen dreidimensionalen Flug zeigen. Das ist eine Sache, die Sie beispielsweise auch gesehen haben heute in unserer Show, wo dann diese, dieses Raumschiff entsprechend geflogen ist. Das ist genau so was, was man hier darstellen kann, ein dreidimensionales Objekt, das eben über eine bestimmte Kurve dann angefahren und angezeigt wird. Ja? Yeah, so this gives you an idea of the, uh, the, the kind of 3D scenes that you can make. And, and then once you're done, we press this button here to turn it into laser light, and press this button here to actually send it into a queue. And, and the, right, the, the, the queue that we right-click on is the queue that it goes into. So now when we want to see it, we just kind of click on that queue, and there it is. When we want to use it in a show, we just drag and drop that cue to a uh, to the timeline, and there we go. We can sit very easily make uh, 3D elements in our laser show. Yeah, and uh, genauso wie wir es jetzt vorher auch gesehen haben, können wir diese diese Elemente ganz einfach bei uns mit drag and drop auf die Zeitachse ziehen. Das ist uh, eine ganz uh, ganz wichtige Geschichte. Hier sehen wir es jetzt in die Animation ganz normal in unserem Pattern Set. Genau gleiches Layout wie vorher in Quick Show auch, nur dass wir jetzt eben hier unsere 3D-Elemente drin haben. Äh, man sieht schon, äh, mit ganz einfachen Mitteln eigentlich kann ich hier schon sehr professionelle Effekte erzeugen. Das war eigentlich so die Idee hinter Beyond, dass man wirklich mit ganz, ganz, ganz banalen Mitteln und einfachen Funktionen schon wirklich professionelle Lasershows machen kann, die auch wirklich dann kommerziell auch verwendet werden können. So the next thing I'm going to show you is about video and how we can use video on the timeline. Uh, what I'm going to do is, let's, let's just see that. Um, we just swap between the timeline and the normal grid pattern. This is very important because I had some feedback from customers that didn't find the timeline in the first place. So here we go. On the, on the top, top area we have the grid and the timeline, further on some others. But here, this is the most important switch. So here, in the grid mode, we're still like in quick show. But as soon as we want to go to the really professional version, we go to the timeline mode. And this is where we go by mouse click. And this is where we are in the timeline. Yes, right. So uh, now, one of the things about uh, Beyond is you can work with multiple uh, shows all at the same time. This is a particular show that was already loaded. I'm going to say file, new show, and I got a new tab here. So, so this is a second show. If I ever want to go back to the first one, I just click on that. Second one, click on this. And you can copy and paste from show to show and so forth. You can have as many shows loaded as you want to. And so, as, as you can see here in Beyond, there's already one multimedia timeline. And to, to put something on this multimedia timeline, or in any of these timelines, you just double click, and then you just load up and select a file. And um, here's a whole music video. 
Now this particular video is a half hour video. It was then instantly loaded. The, the audio portion of it was instantly stripped and, and you can see the, um, the, the waveform right here. Here's our video window. We can move it around, resize it, and we can right click and say, go to full size on monitor two. Normally this, the, um, the, the video here would be a secondary monitor so that we can make the entire video window take up the, the secondary monitor. Uh, but I'm just gonna leave the video here. And when I move the mouse away from it, that border will go away as well. So that's how you can kind of control where the video is and what it is. Ja, wir werden jetzt mal anschauen, wie wir das Thema mit den verschiedenen Medien nutzen können in äh, Quickshot, äh, in, in Beyond. Das heißt, in Quickshot waren wir jetzt sehr stark laserorientiert. Wir hatten das Tonthema auch mit integriert. In Beyond geht es einfach einen Schritt noch weiter. Ich habe gerade vorher, ich habe es noch auf Englisch gesagt, deshalb versuchen wir es noch mal auf Deutsch. Hier oben ist die Möglichkeit, hier von dem normalen Grid, also von dem normalen äh, Workspace zu wechseln auf die Zeitachsenfunktion. Das ist eigentlich der Unterschied zu Quickshow. In Quickshow sind wir eigentlich nur in diesem Modus. In Beyond können wir auf die Zeitachse wechseln, die sich dann wieder verhält, wie beispielsweise ein Videoschnittprogramm oder ein Audio-Sampling-Programm, bei dem man einfach mit verschiedenen Achsen arbeitet und dort die Effekte oder eben auch die Medien aufziehen kann. Äh, hier in Beyond ist es so, wie wir es jetzt auch schon bei Quickshow gesehen haben, Drag and Drop, Doppelklick, Rechtsklick, also einfache Bedienfunktion, also keine umständlichen Kassenkombinationen führen hier zum Erfolg. Das heißt, wenn ich jetzt hier doppelklicke, dann äh, kann ich hier verschiedene Medien einfügen. Hier, da ich mich auf der AV Mediaspur befinde, oben ist es natürlich auf die Medien konzentriert. Das heißt, hier haben wir jetzt vorher ein Video eingefügt. Es geht eine halbe Stunde, das Video war auch sofort geladen, also das ist auch ein Vorteil. Ich habe sofort die Sachen drin, ich habe auch die Tonspur gleich mitgeladen und kann dann das Video auch entsprechend schon gleich ausgeben. Ich habe hier die Möglichkeit mit Rechtsklick ganz einfach die verschiedenen Ausgabemonitore zu steuern. Das heißt, normalerweise habe ich ja, wenn ich ein Video nutzen möchte, bei einer Lasershow eben externe Beamer hier die dann die verschiedenen Videos nutzen können sollen. Und es geht hier eben recht am Ausklick, dann kann ich hier diese weiteren Monitore als Ausgabemonitore anwählen. Sobald ich hier wieder von dem Video weggehe, wird es auch dann wieder schärfer, das Vorschaubild, sodass ich dann wirklich auch Details erkennen kann. So one of the things about Beyond, you'll notice we've got this plus button here, that's to add something. And so we can add an AV Media Track And we can just keep on adding media tracks after media tracks after media tracks. We can, we, can, we can expand these, we can move them around. Like for example, if I want to put this laser track up, up top, you just say move track up and there's a, there's a control key combination to do that. So you can arrange your shows in any way you want. Now I've just added four media tracks because what I'm going to show you is that this is really a full editing program, video editing and, and multimedia editing program built right into Beyond. So, like for example here, we have that one video already playing. Let's say I'm going to put the Pangolin logo right here, and I can stretch that out for as long as I want. I could put another logo right there. On this third timeline, I could put some things with uh, transparency and alpha blending, like this. And this is working as fast as you can work, as fast as you can move that timeline, this thing is, is working. It's, it, you don't have to pre-render everything. It is operating full bandwidth, full speed, and full resolution at all times. So it is just ready to go. Ja, wie wir jetzt hier gesehen haben, ist es sehr, sehr einfach, hier weitere Spuren hinzuzufügen, also sowohl Videospuren, als auch Laserspuren, als auch eben Tonspuren. Und man kann hier diese einzelnen Spuren auch nochmal neu sortieren, indem man Steuerungstaste und Pfeil hoch, Pfeil runter drückt. Das ist so eine Sache, die eben auch mit Tastenkombination sehr einfach machbar ist. Und ich kann jetzt hier auf diese unterschiedlichen Medienspuren, die wir hier oben sehen, auch andere Medien ziehen, wie beispielsweise Logos, also Bilddateien äh, oder eben auch dann äh, transparente Objekte. Und die werden dann entsprechend kombinieren und ich kann die dann wirklich in, in, in Echtzeit auch ansehen. Das ist also nicht so, wie jetzt bei vielen anderen Programmen, wo zuerst mal ein Rendering-Vorgang stattfinden muss, sondern ich bin hier direkt live und kann auch live das Video in der Vorschau sehen. Ja, das ist also ein sehr großer Vorteil, weil wir wirklich hier verschiedene Möglichkeiten haben, auch direkt live zu arbeiten.
So as Herbert was talking, you might have noticed that I was actually doing some things. One of the things that Justin was telling you is that we have these handles on all the events, both on media events and also our laser events, which help us to do fade in, fade out. So what I've done here is I have the, the, the Penguin logo fade in, fade out here as this transparent video comes up. I've taken this Penguin logo here and moved it around. You can move these things around. You can size them in, in whatever way you want. We can make these things partially transparent even. So it is really a complete, uh, a very complete video editing program built right into this. Oh, I saw you can, you can also do some kind of curves here, right? That, yeah, okay, this with about the channel, the position of this, all of these things can be configured just like Adobe Premiere. But I tell you what, I, I personally, we make all of our videos with Adobe Premiere. I hate Adobe Premiere because it is just terrible to work with. And now this thing is as fast as you can think and you can move it, it's happening. And it's happening at full resolution. So this is how we're going to be making our videos from now on. Okay, I understand that because we also often render videos and understand the problem <laughs> that I was talking about. Um, ja, grundsätzlich ist hier sind hier verschiedene Funktionen möglich. Das sehen Sie jetzt vorher, hat uh, Justin schon gesagt in, in Quickshow. Es gibt die Möglichkeit eben über das Ziehen an den Ecken, über diese Zusatzfunktionen, einfach dieses Einblenden, dieses Ausblenden noch mit einzubauen. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, eben hier das zu beeinflussen. Auch die Lautstärke kann darüber beeinflusst werden. Wir werden auch gleich sehen, wo wir das Feintuning machen können. Aber grundsätzlich, äh, wir haben gerade schon gehört, also die Begeisterung über andere Videoschnittprogramme, weil es nicht so besonders groß war, dann natürlich hier sagt, ja, wir können hier wirklich in Echtzeit Dinge tun, wo an anderer Stelle eben diese Renderings notwendig sind. Das ist hier eine sehr schöne Geschichte. This thing handles every media format that we know of, any kind of audio formats, any kind of video formats, any kind of bitmap formats, including one that probably most people here have never heard of, an animated PNG. PNG has a transparency channel to it. This is an animated PNG. But we can put animated GIFs, animated PNG, bitmaps, JPEGs, anything, movies, and all of the rendering is done by our software and, and codecs that we wrote, not what's built into the PC. So a lot of times people have codec problems or this or that or the other thing. We dispense with all of that because our AD programmer has spent two years working on just this one thing, the ability to playback audio and video on the timeline, an unlimited number of channels. You just keep adding and adding and adding, cut and split as you want. So it's just, it's totally cool. Okay, okay. So, also, wir haben jetzt hier leider gesehen, es gibt also ganz viele Formate, die jetzt hier eingespielt werden können, auch animierte PNGs. Das ist mir jetzt auch noch nicht so geläufig gewesen. Ich habe es mal zwar gehört, aber noch nicht gesehen. Ganz spannend. Kann man hier auch einbinden. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten und es ist sehr, sehr aufwendig gewesen, das zu programmieren, weil wirklich hier das Ganze von, von Grund auf so neu implementiert wurde. Ja. Uh, probably we see some, some further, further options now, how we can um, manipulate what we, what we put in, probably also the laser stuff. Because this is what, what, what's really fascinating. If we put the lasers together with the video, there are many, many different options we can see and we can also manipulate everything we put in much more in detail than we already saw here. Yeah, basically, you know, with with Quickshow, when we're working with the timeline, the timeline is really on, on the bottom. It is a tool like a like a quick timeline, like a quick tool. With Beyond, it's a bit different. We have the we, we can put the grid down here and drag and drop from the grid onto the timeline here. We can, uh, of course, have multiple laser elements in here, multiple laser tracks, all. All, all in into one show. You can configure how the laser works, how the video works. Uh, and like I said, I'm not going to get into a whole lot of detail here, but we can get into more detail once we get into the workstations. But just know that um, you know you can combine lasers with video and, and, and do so in a way that gives you a lot of control and a, and a lot of ease of use. And it's all real time rendering as fast as you can think and move. This thing, can, this thing will do it with you. 
Ja, wir haben jetzt gerade gesehen, wir hören uns ein bisschen an die Küchengeschichte vorher. Es ist sehr, sehr einfach hier äh, auch diese Laseranimation, diese Laserperren, die wir vorher erstellt haben, selbst und auch die bestehenden Perren einfach mit Drag Drop auf die Zeitachse zu ziehen, auf die Zeitleiste. Wir können auch die Länge verändern, wir können hier sehr viel modifizieren an diesen Patterns und es ist sehr, sehr einfach zu bedienen. Betrifft übrigens auch die weiteren Effekte hier unten. Da wird gleich noch sehen. So we've covered setting up multiple lasers, setting up multiple projection zones. I was talking up here a little bit about some of the things that we can do with 3D and with video. And so the next thing I want to show you is something that we call the universe. I'll go ahead and close this video window. All right. And so um, one of the things that we have here is, uh, as I was saying earlier, now when you're wanting to create a bigger show, it's not really about a, a more powerful laser. It's about a lot of lasers. And so what we've done here is kind of configure four virtual lasers. And so what we can do is um, I'll talk to you a little bit about something that we call the universe. The universe is a window. It's, it's like a toolbox. And you have the tools to configure your own user interface. I'll show you some of the user interfaces that we have come up with and built into it just for the purpose of this demonstration. And then I'll talk about a little bit about how this would be used in, in a club situation or a permanent install or even how, how you would use this while doing laser show. Ja, es gibt jetzt hier, äh, wir sind jetzt wieder zurückgewechselt in den anderen Modus. Wir haben jetzt gesehen, es gibt eben die Zeitachsen, die Möglichkeit, aber es gibt eben auch weiterführende Dinge, beispielsweise dieses Beyond Universe. Das Beyond Universe wird uns jetzt hier noch erweiterte Möglichkeiten mit verschiedenen Projektionszonen, mit verschiedenen Bereichen bringen, wo wir eben jetzt im professionellen Umfeld auch die einzelnen Zonen, die wir vorher festgelegt haben, diese vier Zonen, die werden wir jetzt hier nochmal im Detail nutzen können und dort genauer drauf eingehen können. So um, we'll just start off real simple here. Uh, I'll select just one zone, put some um, simple imagery there. And just to show you, what, what we've got here is a little user interface. You might see some of this stuff on iPads, where you can draw a slider. This What we've done here is we've drawn a slider here to help us to control position, left and right. On this particular slider, it moves as fast as you can move. On this particular slider, we told it that we want something called dynamics. And so you might see it kind of bouncing. It helps to smooth out the motion like that. So, um, and we can also control, I, I, I dropped a few little rotation tools in here. So you can see these things, what I did, you see this toolbox on the right, there's a button and a wheel and that sort of thing, and you just drag and drop these things into the window, and you can create your own user interface. I'll show you a couple more user interfaces here in a second. Ja, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, wir haben gerade gesehen, wir können mit Drag and Drop auch in dieses Universe verschiedene Figuren reinbekommen. Wir können die Möglichkeit, wir haben die Möglichkeit, diese Figuren zu verschieben oder eben auch dann Rotationen hinzuzufügen, X, Y, Achse, Z, Achse. Und haben eben hier auf der rechten Seite bei den Tools verschiedene andere Möglichkeiten, was wir hier noch alles hinzufügen können, um hier unsere eigene Benutzeroberfläche dann so gestalten. So we'll bring up that same thing again. And um, maybe put a different, a different, um, different image in each um, each window there. And so what I've got is whichever window is, tra is selected, these little buttons here will affect it. And we can select multiple windows at the same time. So that, yes, by pressing the control key, just like just selecting multiple files. And so this is just a demonstration of how we can have the four windows correspond to the four areas up there, and then we can have buttons that we click on. And this could be a touch screen that I just click on, 
And these buttons can do anything. These, this is just kind of some quickie examples of, of some of the things that we can do here. Yeah, we have many things here. This is the uh, uh, drop effect. Uh, in most events, we will also feel for the zone finden. That's the for the zone, die we before eingesetzt haben. Die waren ja hier, Sie erinnern sich, waren wirklich direkt nebeneinander aufgesetzt. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, einzelne Panels reinzuziehen. Wichtig, haben Sie gleich gerade vorher noch wahrgenommen. Wir haben jetzt in den multi q modus geschaltet, also nicht nur single q sondern multi q sodass wir mehrere verschiedene Panels auswählen konnten. Und haben die jetzt in die einzelnen ähm, Projektionszone geladen. Wichtig dabei, wir haben jetzt auch alle ausgewählt, um dann Effekte aufzubringen oder eben einzelne. Also ich kann hier die einzelnen Projektionszonen auswählen, um eben dieses Movement hier einzubauen oder ich wähle mehrere aus, indem ich einfach die Steuerungstaste gedrückt halte, indem ich einfach mehrere auswähle, dann kann ich auch diese Effekte aufbringen. We'll start to get into some of the really funner stuff here. Um, we have some things in the universe window that They can have a radius to them, and you can just kind of drag and drop around here. So you might start to get the feel that if, if this was four lasers, not just four two lasers projecting in four areas, but four lasers, what I can do is I can configure in the universe window these little preview windows, as they are laid out on the stage, I can configure this to be kind of the virtual preview of, of our stage effect of our laser layout, and then I can drag some stuff around, and create the image, and drag some stuff around and really work with the laser show at, in, the, in the space. I, I, I'm, I'm moving this spatial thing around to the left, and now I'm affecting the left laser. I'm dragging it around to the right, and now I'm affecting the right laser. And as I start to move these things around, you start to see that, you know, we're, we're really performing the laser show as it is on the stage by interacting with it on the screen. Yeah, we have here the ability in in this zusätzlichen Modus spatial life verschiedene Effekte äh, mit unterschiedlichen Auswirkungen auf die einzelnen Zonen äh, aufzubringen. Das heißt, man sieht jetzt schon, je nachdem, äh, wo, wir diesen, wo wir diesen Effekt aufnehmen, diesen, diesen, äh, diesen Kreiseffekt, das ist also wirklich ein Radius außenrum, wirkt es sich auf alle Zonen aus. Das heißt, es wirkt wie wenn ich auf der Bühne bin und dann eben diese Auswirkungen habe, diese radialen Auswirkungen, ich kann jetzt wirklich simulieren, wie bestimmte Dinge sich auf der Bühne auswirken. Das heißt, man sieht, Je nachdem, wo dieser Kreis gerade wirkt, sieht man hier diese Auswirkungen. So, wir gehen zu some even funner stuff. This is a traveling wave that we have applied an effect on, a recolor effect and a, and a move up and down effect. And so, you can start to see how some of this stuff just gets, gets really fun. Especially this one here. As you move it around, you can start to see that. What it really does is it controls the delay between the effects. You know, the effect is to move it up and down, but we're not moving all the lasers up and down at the same time. We're moving them in a, in, in a way that has to do with the distance of this little controller to each one of the lasers. And so, once again, all of this has to do with performing the laser show as it exists in space. We are working with the laser show in space with a spatial tool. We don't have to assign an effect that zooms this one up and then channel two up and then channel three up. We just design our space in the universe exactly as it exists in real life on the stage and a ring truss or whatever. And then we can just start dragging tools and move them around. And so we're really reacting in a spatial way, controlling the laser show in a spatial way because the laser show is in fact spatial. Ja, wie wir jetzt hier schon gesehen haben bei der Funktion, durch diese Drag and Drop Option, durch diese Möglichkeit der, der einfachen Beeinflussung, äh, ist jetzt hier möglich, diese, diese, diese Projektionszonen nicht nur wie bisher äh, in Einzelschritten dann ganz vorsichtig anzupassen, sondern ich kann hier wirklich das Gesamtelement, also meine gesamte Show, meine gesamte, meinen gesamten Aufbau entsprechend modifizieren, indem ich einfach die Einflussgröße auf diesen Aufbau verändere und einbringe. Also jetzt hier in dem Fall die Bewegung 
ihn an, als Einführungsgröße einbringe in meine Projektion und ich muss nicht mehr alles einzeln animieren, sondern ich habe wirklich ein zentrales Element, das die Animation steuert. So it starts to get really fun. Um, so this is like Angry Birds for lasers. Sure. Uh, I'll show you real quick how you create your own. We come in here into an edit mode. Just drag and drop the various things that we have. A button. Sliders. X, Y, grids, that sort of thing. And the little preview windows, you just drag and drop them in there, assign it to a particular zone. So it's just really easy to do what it is that you just saw me do. Now it's zone one, zone two, and so forth. So, so creating these user interfaces are great and, and very easy. And one of the things that we can do is that we can even make the whole beyond window be the universe and, and, and hide all of these other tools so that if you're going into a fixed installation, you can create the, the, the buttons that only do certain things and, and, and preview window or not having preview windows. And so you can use this both as a tool to help you in live performance and also as a tool to have a, for a fixed installation to only give people access to certain buttons. Ja, wir haben es gesehen, es gibt okay, verschiedene Möglichkeiten, auch selbst da Dinge einzubauen, eigene Effekte ein, ein, einzubringen. Und ich habe dann auch die Möglichkeit, hier über diese Umschaltung des Universe direkt auf meinen gesamten, auf meinen gesamten Monitor zu bringen und dort die Optionen zu nutzen. Also es gibt hier sehr vielfältige Möglichkeiten, die aber vor allen Dingen auch im professionellen Bereich eingesetzt werden und äh, können auch eben trotzdem sehr einfach benutzt werden hier. Okay, so that's the universe. Uh, the last thing I'm going to talk about is the APC40. Uh, this is very interesting for live performances. We have a, uh, a great layout here which allows you to interact with all of these lasers at the same time. Let me first. And we can control which effects go to which which zones, you know, which lasers. And even do something like this here, turn on all these lasers, select an effect there, and, um, and then go into uh, different ways to mute the different um, tracks. Yeah, just, just, just an amendment to that what, uh, what William said. The Archa ABC4 is, is kind of a MIDI controller, so this is kind of a happy tool with, with faders and sliders you can use for live performances. I like it very much. I used it several times on, on huge large stages. And it's really, really cool. You have the crossfader there, for example, to control, for example, the brightness. It's very quick. You can select the different patterns over the over the touch touch panel here, and it's very, very easy. You have the the, the, the knobs to, to control the behavior and everything. So you have full control in live mode to to your workspace. So uh, if you're really doing big live performances, live shows, I really recommend to have something in your hands, some some faders you can move, something that you can really quickly interact with your software and with your laser. And I like this very much. Also hier haben wir jetzt das Archive ABC40, das ist ein Beispiel. Mit verschiedenen MIDI-Tools kann hier gearbeitet werden. Das Archive ABC40 ist eine MIDI-Konsole mit äh, verschiedenen Fadern, auch ein Crossfader ist dabei. Äh, das ist eigentlich ein Ideale Lösung für solche Live-Geschichten. Das heißt, hier gerade, wenn wir im Live-Bereich eingesetzt wird, ist es sehr, sehr einfach, äh, diese Dinge zu bedienen. Das sieht jetzt hier schon, äh, William geht jetzt schon hier ein bisschen ab. Äh, wir haben hier die Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu beeinflussen. Wir können die Helligkeit beeinflussen. Ja? Wir können Bartumläufe beeinflussen. Es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, 
hier mit der äh, Geosoftware zu interagieren. Ich habe das selber schon mehrfach eingesetzt, auch auf großen Bühnen und es ist sensationell gut. Also solche Dinge, ich bin, ich bin jemand, der gerne das hier in der Hand hat, zu zeigen und zu bewegen, den Knöpfe zu drücken, weil mit der Maus ist man einfach dabei und nicht schnell genug, um die ganzen Effekte auszuwählen. Und so ist es eigentlich ideal mit dieser, mit dieser Konsole. Es geht auch mit anderen Konsolen, man kann es auch selbst konfigurieren. Aber das äh, AKR mit Sie wird das System schon vorprogrammiert im, im System mit integriert. Und man kann hier wirklich sehr, sehr schöne Effekte und sehr, sehr schnell auch diese Effekte modifizieren. Yeah, so I mean, so, as, as he was speaking, you might have seen some of the stuff I've been doing here. I can control the brightness, the size, the right erase of these things, the scan rate, individual X and Y size. On, on actually each laser separately um, and, and, it, and apply different color effects all right here within the console. Um, some of the things that you can do here is I'll just mute the two center ones. Now we have only the two outside ones and I can invert that mute state. And it's just kind of fun to just kind of just kind of over here perform the laser show to the beat of the music, even simple stuff like this. Just muting two lasers in and out, in and out, and even doing stuff like um, the speed. You know, we're just really simple stuff. So, uh, so it's really powerful that the uh, the, the layout that we have here, and, and we have a full kind of thing that explains how it goes. And uh, we'll be happy to get more into this back in the workstation.